വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെവിയിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ലേ പക്ഷേ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വയ്ക്കാം ഹാൻഡ് സെറ്റ് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് വയ്ക്കാം ലൗഡ് സ്പീക്കറിലോട്ട് സംസാരിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ പറയാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കാമോ പാട്ട് കേട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാമോ കാറ് ബസ് ഓട്ടോറിക്ഷ എന്തായാലും പാട്ട് കേട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാമോ അതിന് നിയമവശങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വരെ കാണാം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിതേ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ഒരു സംശയമാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഒരുപാട് കമൻസ് കിട്ടി അതിനകത്ത് കമൻസിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു വാലിഡായിട്ടൊരു കമൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നി അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഫെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എത്രയും റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ കുറേ ഓട്ടോ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്നോട് കുറച്ച് ദേഷ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു ദേഷ്യമില്ല ഞാൻ റൂൾ മാത്രം പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ കാരണം പോലീസ് എൻ്റെ ആ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ വന്ന ന്യൂസ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആരോടും എതിർപ്പില്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരോടും സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഫോൺ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാമോ പിന്നെ എന്താ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് മറ്റേ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമോ സ്പീക്കറിലോട്ട് സംസാരിക്കാമോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വേറെ രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാവരും പൊതുവായിട്ടുള്ള സംശയമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മെയിൻ ജംഗ്ഷനിൽ അവിടെയൊക്കെ ക്രോസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് യെല്ലോ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസിൽ 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 യെല്ലോ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പലർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ ക്രോസ് ലൈൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അവിടെ ആ ലൈനിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും വണ്ടി നിർത്താൻ പാടില്ല വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പെട്ടെന്നൊരു ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ വ ആ വരയിൽ ഓൾറെഡി കുറേ വണ്ടികൾ ചെറു കിടന്ന് കിടന്നിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആണെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളവിടെ പോയി പെട്ടു പോയില്ല എന്നൊക്കെ സംശയമുണ്ടാവും അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ആ ക്രോസ് യെല്ലോ ലൈൻസിനകത്ത് നമ്മൾ ബോക്സ് ബോളിൽ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈൻസ് നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിക്കുക അവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലൈനിൽ കയറണേക്കാൻ മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് വരയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് റൈറ്റിലേക്ക് വഴിയുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റും വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ആ വയ ആ ബോക്സ് ലൈനിൽ കയറണേക്കാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ആ ഭാഗത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് അത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആ ബോക്സിലേക്ക് കയറാൻ പാടുള്ളൂ ആ ബോക്സിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് അത് നിർത്താതെ പോയിക്കോളണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ബോക്സുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അവിടെ ആ കയറണേക്കാൻ മുമ്പ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എക്സിറ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വണ്ടി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പലർക്കും അറിയില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റൂൾ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എഫ് പ്രകാരം വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എഫ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്
ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബൈക്ക് ഓടിക്കണം ഫോൺ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫോൺ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തോർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും ബൈക്ക് ഓടിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ജസ്റ്റ് ഹെൽമെറ്റ് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ ആൾക്കാരുടെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആരും അറിയാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ പോവാം ആരും അറിയില്ല എന്നാണ് വിചാരം അടുത്ത് കാറിൽ ഓടിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഇന്നോവേഷൻസ് കിടക്കണം ഇപ്പോൾ കമ്പനി തന്നെ കാറിൽ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടി കിടക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് കൂടി തന്നെ സൗണ്ട് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറുള്ള ഇയർഫോണൊക്കെ ചെവിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ടാക്സി സുഹൃത്തുക്കൾ അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടു കാണാം കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയ ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹാൻഡ് ഫ്രീ സെറ്റ് നമ്മൾ ചെവിയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കണത് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെവിയിൽ മാത്രം അത് അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലൊന്നും വയ്ക്കില്ല റൈറ്റിൽ തന്നെ വയ്ക്കും കാരണം കുറച്ച് ബാൻഡൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്പിൾ ഐപോഡ് സോറി ആപ്പിളിൻ്റെ എയർപോഡ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പോണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം നിയമം ഒരു രീതിയിലും ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഫോണിൽ നമ്മുടെ നിയമം സി എം വി ആർ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം പിന്നെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ പ്രകാരം ഇത് വളരെ വലിയ കുറ്റകരമാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വരെ ഇതിൽ വകുപ്പുകളുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നിയമം പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കണം അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളെ ചിന്തകൾ പോണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ സംസാരിക്കല്ല നമ്മൾ ഒരു റോബോട്ടല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവിടെ പറയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആക്സിഡൻ്റായി ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത വരും ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആൾ ഹോസ്പിറ്റൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അങ്ങോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ ചിന്ത ശരിക്കും റോട്ടിലുണ്ടാവേണ്ട ചിന്ത നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ പോകണം അതാണ് നിയമം പറയണത് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഡ്രൈവിങ്ങിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ചിന്താഗതി മാറ്റാം ചിന്താഗതി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീസൻ്റായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനും പറ്റും കോൺട്രാക്ട് ക്യാരേജ് വണ്ടികൾ ബസ് ടാക്സി അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളിൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികൾ നമ്മൾ കാറുകൾ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളില്ല മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം വയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടോ അറിയോ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പാട്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാം പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മൾ വയ്ക്കണ പാട്ട് ഒരു രീതിയിലും അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഡ്രൈവറിനെ ഒരു രീതിയിലും അത് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം പാട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല വണ്ടികളിലും ഹൈ സ്പീക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ബാസിലൊക്കെ ഉള്ള മ്യൂസിക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇടിയോട് കൂടിയായിട്ട് നമ്മൾ പോകണം അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുകൾ നമ്മുടെ നിയമത്തിലുണ്ട് ഒരു രീതിയിലും അമിതമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ ബാധിക്കും എന്നാണ് നിയമം പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ വണ്ടികളാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം കോൺട്രാക്ട് ക്യാരേജ് വണ്ടികൾ ടാക്സികൾ ഓട്ടോറിക്ഷ പിന്നെ നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികൾ കാർസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തൊക്കെ മ്യൂസിക് വയ്ക്കാം പക്ഷേ അമിതമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൽ വച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുന്ന രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പേഴ്സണൽ കമ